Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasauda, Fertility Consultant. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about third week of embryo development in that establishment of the body axis. So this we have gratulation and notochord formation ke bare mein discuss kiya tha abhi hum further jo development hai embryo ka that is establishment of body axis uske bare mein detail mein discuss karenge so the intricate process of establishing the body axis involving the anterior posterior dorsal ventral and left right axis unfolds in the series of event before and during gestation so ye gestation process kya hai so gestation process jo hai wo usually third week of human development mein dekhne ko milti hai and ye embryo ka early developmental process hai jisme embryo jo hai wo one dimensional mein se uh, three dimensional aur multi dimensional structure mein wo convert hota hai jaise ki aap taur pe agar ise bolo to jaise 2d mein se 3d aur 4d conversion जैसे कि पहले सिर्फ एक सिंगल लेयर होता है सेल्स का उसमें से मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल डायमेंशन जो है एम्ब्रियो के वो डेवलप होते हैं वो प्रोसेस है जेस्टुलेशन और वो जो है वो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट पे यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके थर्ड वीक पे ये प्रोसेस होती है और उस दौरान बॉडी एक्सिस जो है बेबी की वो फॉर्म होती है सो so, ये थ्री एक्सिस यहां पे दिखाई है एंटीरो पोस्टीरियर यानी कि ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सो वहां पे ये एंटीरियर एक्सिस है ये पोस्टीरियर सो दैट दिस इज एंटीरो पोस्टीरियर देन डॉर्सो वेंट्रल दिस इज डॉर्सम एंड दिस इज वेंट्रल सो डॉर्सो वेंट्रल यानी कि अपनी बॉडी का फ्रंट पोर्शन जो है वो वेंट्रल है बैक पोर्शन जो है वो डॉर्सल है सो डॉर्सो वेंट्रल एंड लेफ्ट एंड राइट एक्सिस यानी कि लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड साइड तक वो इस तरीके से तीन एक्सिस में वो डेवलप होता है सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कैसे फॉर्म होता है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस यानी कि फ्रॉम दिस दिस पोर्शन टू बैक पोस्टीरियर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू बैक साइड दैट इज पोस्टीरियर वन and if here if you will see from this portion to back portion this is antero posterior axis so the antero posterior axis is signaled by cells at embryonic discs anterior crane that is cranial margin so ye jo hai ye pura jo hai wo embryonic disc hai uske anterior margin mein se anterior portion jo hai wo develop hona start hota hai signal usse jo hai milte hai So the anterior visceral endoduct (AVE) area expresses genes essential for head formation. So anterior visceral, यानी कि आम तौर पे अगर हम देखें तो human body supine position में तो जो head का portion है वो anterior माना जाएगा और tail, यानी कि back का portion जो है, I mean towards legs का जो portion है उसे posterior माना जाएगा. तो जो head का portion है वह वो जो है that is anterior visceral endoduct. AVE area expresses genes essential for head formation, including the transcription factors OTX2, LIM1, and HESX1, and secreted factor Cerberus. So, these are the three factors: है, OTX2, LIM1, and H. ESX1 ये एक कौन से फैक्टर है ये इसके बारे में भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे सो दीज जीन्स एस्टाब्लिश द क्रीनियल एंड ऑफ एम्ब्रियो बिफोर जेस्टुलेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज OTX2 दैट इज ऑर्थोडेंटिकल होमोबॉक्स सो दिस जीन एनकोड्स अ मेंबर ऑफ डिस्कॉइड सब फैमिली ऑफ हीमो डोमेन कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन factors so the encoded protein act, act as a transcription factor and plays a role in brain craniofacial and sensory organ development yani ki ye jo brain hai craniofacial jo organs ya part hai aur sensory organs jo hai uske development ke liye ye jo otx2 hai wo responsible hai the encoded protein also influences the proliferation and differentiation of डोपामेनर्जिक न्यूरल प्रोजेनेटर सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस 
म्यूटेशन इन दिस जीन कॉजेस सिंड्रोमिक माइक्रोथालमिया फाइव दैट इज एम सी ओ पी एस फाइव एंड कंबाइंड पिट्यूटरी हॉर्मोन डेफिशियंसी सिक्स दैट इज सी पी एच डी सिक्स यानी कि अगर ओ टी एक्स टू जीन में कुछ म्यूटेशन है कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो ये दो कंडीशन जो है दैट इज सिंड्रोमिक माइक्रोथालमिया फाइव एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन डेफिशियंसी सिक्स जो है वो जेनेटिकली बेबी में डेवलप हो सकता है This gene is also suspected of having an oncogenic role in medulloblastoma. So, ये medulloblastoma जो malignant condition है उसमें oncogenic role भी OTX to play करता है. So, alternative splicing results in multiple transcript variant encoding distinct isoform. Pseudo genes of this gene are to exist on chromosome two and nine. Next जो gene है that is LIM. होमोबॉक्स दैट इज होमोबॉक्स वन इट्स एल आई एम वन भी उसे कहा जाता है सो ये जीन क्या करता है दिस जीन एंड कोड्स अ मेंबर ऑफ लार्ज प्रोटीन फैमिली दैट कंटेन द एल आई एम डोमेन अ यूनिक सिस्टीन रिच जिंक बाइडिंग डोमेन द एनकोडेड प्रोटीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग रीनल एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम सो इन जनरल हम कहें तो रीनल एंड यूरोजेनेटल सिस्टम यानी कि पूरी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यूरिनरी ट्रैक है एंड्रीनल किडनीज उसके लिए ये एल आई एम वन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दिस जीन इज कैंडिडेट फॉर मेयर रॉकेटेंस की कॉस्टन हॉसर सिंड्रोम सो ये एक सिंड्रोम है जिसमें दैट इज द डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई अ एनामलिस इन फीमेल जेनेटल ट्रैक जिसमें जो फीमेल मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्रस जो है वो कम्प्लीटली एबसेंट रहता है ऐसे केसेस में ये तो इस तरीके का जो सिंड्रोम है वो एल आई एम वन में म्यूटेशन या एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है एच ई एक्स होमोबॉक्स वन एच ई एस एक्स वन भी कहा जाता है उसे तो दिस चीन एंड कोड्स अ कंजर्व होमोबॉक्स प्रोटीन अ ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस इन डेवलपिंग फोर ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सो ये जो एच ई एस एक्स है वन वो फोर ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है अगर इस जीन में म्यूटेशन है तो ऐसे केसेस में सेप्टो ऑप्टिक डिस्प्लेसिया एच ई एस एक्स वन रिलेटेड ग्रोथ हॉर्मोन डेफिशियंसी एंड कम्बाइन पिट्यूटरी हॉर्मोन डेफिशियंसी भी इसमें देखने को मिल सकती है या आई I मीन mean, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में दूसरे हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं उसमें भी डेफिशिएंसी आ सकती है और सिंगल ग्रोथ हार्मोन में भी डेफिशिएंसी आ सकती है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्सिस फर्स्ट जो है वो एंटीरोपोस्टिट एक्सिस के बारे में हमने देखा उसके डेवलपमेंट के बारे में कौन कौन से जीन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब जो डॉर्सो वेंट्रल मिसोडम है उसमें कौन कौन से जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो द प्रिमेटिव स्ट्रिक is initiated and maintained by expression of nodal a member of transforming growth factor b family so yahan pe in this picture you can see this structure called nodal and this structure is primitive node and primitive streak ye jo bulge portion hai that is primitive node and the next here is the primitive streak So, यहाँ क्या होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है दैट इज इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ नोडल दैट इज अ मेंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर टीजीएफबी फैमिली वंस द स्ट्रिक इज फॉर्म्ड सेवरल जीन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल मिसोडम एंड हेड एंड टेल स्ट्रक्चर जब ये स्ट्रिक एक बार बन जाता है तो कई सारे जीन्स जो है वो डॉर्सल वेंट्रल मिसोडम एंड हेड एंड टेल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं अनदर मेंबर ऑफ टी जी एफ बीटा फैमिली दैट इज बोन वॉट इज टी जी एफ बीटा मीन्स द बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन दैट इज बी एम पी फोर इज सेक्रेटेड थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक डिस्क ये जो है बी एम पी फोर ये पूरी एम्ब्रियोनिक डिस्क एम्ब्रियोनिक डिस्क में सेक्रीट होता है सो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर दैट इज एफ जी एफ मिसोडम इज सेंट्रलाइज एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द किडनी सो किडनी फॉर्मेशन के लिए इंटरमीडिएट मिसोडम में से वो फॉर्म होती है एंड ब्लड एंड बॉडी वॉल दैट इज फ्रॉम लेटरल प्लेट मिसोडम If the activity of BMP4 were not blocked by other genes expressed in node, 
ऑल मिसोडन वुड बी सेंट्रलाइज्ड तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन में देखा कि ये जो पी एम पी फोर है वो पूरे मिसोडम में सेक्रीट होता है और उसकी वजह से जो सेंट्रलाइज जो मिसोडम रहता है उसमें से किडनी बॉडी वॉल ब्लड वगैरह का फॉर्मेशन होता है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए दूसरे जीन्स से जो नोड्स में से एक्सप्रेस होते हैं तो क्या होगा कि पूरा मिसोडम जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा सो एट द हार्ट ऑफ दिस इंट्रीग्रेट प्रोसेस द नोड एक्टिंग एज द ऑर्गेनाइजर एक्सर्ट इट्स इंफ्लुएंस बाय प्लेइंग अ की रोल इन रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ बी एम पी फोर देर बाय सिग्निफिकेंटली इंफ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ मिसोडम तो इस तरीके से ये जो नोड है जो बी एम पी फोर की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है जिसकी वजह से जो मिसोडम है वो यूनिफॉर्मली डेवलप होता है और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अपनी अपनी जगह पे फॉर्म होते हैं अगर वो कंट्रोल ना किया जाए तो सब कुछ जो है वो सारे ऑर्गन्स या सारा जो मिसोडम है जो सेंट्रलाइज और वेंट्रलाइज हो सकता है कॉर्डिंग एक्टिवेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज गुस्कॉइड अलोंग विथ नॉगिन एंड पॉलिस्टेटिंग फंक्शन एज क्रूशियल एंटागोनिस्ट तो दीज स्ट्रक्चर और दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ बी एपी फोर सो they act as a antagonist a crucial antagonist they counteract the activity of bmp4 and contribute to the delicate dorsalization of cranial mesoderm highlighting the intricate balance in the developmental process to yahan pe kya hai main jo factor hai uh, ventral and dorsal body ko form karne ke liye that is bmp4 lekin usko bhi regulate karne ke liye chahiye jo uh, node mein se dusre genes jo express hote hai so in that coding which is activated by transcription factor goes quite along with nogin and polystatin as a result the cranial mesoderm is dorsalized into notochord sometime uh, somites and somatomeres so here you can see the this particular structure is notochord here in the, here there is a notochord so in this picture this particular portion is of notochord and this is somatic mesoderm later these three genes are expressed in notochord and are important in neural induction in the cranial region so aage chal ke ye jo three genes hai jo humne abhi just read out kiye so guscoid nogin and polystatin wo aage chal ke neural tube mein wo express hote hain and dheere dheere karke wo neural induction jo hai cranial region mein form karte hain so as previously stated nodal is responsible for initiating and maintaining the primitive strip equally important hnf3 beta that is hepatocytic nuclear factor is the key key player in maintaining the node and later inducing regional specificity in the forebrain and midbrain areas the absence of hnf3 beta leads to improper gestulation in embryos and the absence of forebrain and midbrain structure so as this hepatocyte nuclear factor jo midbrain and forebrain ke development ke liye responsible hai agar wo absent hai ya kuch usme abnormality hai to baby mein midbrain aur forebrain structure related abnormality jisme specifically wo absent reh sakta hai as mentioned earlier guscoid is responsible for activating inhibitors of bmp4 a key regulator of head development kyunki agar uskoid nahi hai to jo bmp4 hai uske inhibitors develop nahi honge aur head development jo hai wo nahi ho payega to uske liye ye particular gene jo hai wo responsible hai any imbalance in the expression of this gene whether over expression or under expression lead to severe malformation in head region including duplication the Brachyuri T gene controls the regulation of dorsal mesoderm formation in mid and caudal region of embryo. So, the middle and caudal region है embryo का उसका जो dorsal mesoderm है back portion उसके लिए Brachyuri T gene जो है वो responsible है. Thus, mesoderm formation in this region depends on this gene product and is its absent result in shortening of embryonic. axis that is caudal 
dysgenesis. The degree of shortening depend on the time the protein become deficient. So, ये जो caudal axis का जो dysgenesis है, the shortening of the embryo जो है, वो depend करता है कौन से time पे protein में uh, abnormality develop हुई है. Next last one is left right axis. यानी कि left hand से लेके right hand तक के जो organ है, वो particular axis जो है, वो कैसे develop होता है? So left right sidedness established early in development. It is orchestrated by cascade of genes. When the primitive streak appears, fibroblast growth factor 8, FGF8, is secreted by cell in the node and primitive streak and induces expression of nodal but only on the left side of embryo. So, when the embryo develop, the primitive streak develops, so the primitive streak and node hai. Baha se FGF8 jo growth factor hai, wo express hota hai, nodal ke through, and wo sirf left side pe hi express hota hai. Later, as a neural plate is induced, FGF8 maintains nodal expression in the lateral plate mesoderm and left E2, and both of the gene upregulate PITX2, a transcription factor responsible for establishing left sidedness simultaneously left e1 so what is this left e1 is left right determination factor e is expressed on the left side of the neural tubes lower plate and may act as barrier to prevent left sided signal from crossing over sonic head hook shh holds significant potential in this role so sonic head hook jo hai wo jo neural plate hai specific neural tube है उसमें से develop होता है या जिसे हम notochord कहते हैं उसमें से develop होता है so, serving as a potent repressor of left sided gene expression on the right so left side की जो genes होते हैं जो right side में express होने के से कौन control करता है sonic head hook that is HH SHH the brachyuri TG जो dorsal aspect या dorsal axis को form करने के लिए help करता है that is another growth factor separated by the notochord is also essential for expressing nodal left E1 and left E2. Gene regulating right sided development are not as well defined. However, transcription factor NKX3.2 expression is restricted to the right lateral plate mesoda and probably. It regulates a factor gene responsible for establishing the right side. So, right side to establish the NKX3.2 expression jo hai wo role play. Karta hai. So, why the cascade is initiated on left first is remain a mystery. But the reason may involve the cilia on the cells in the node. The primitive strip mein jo node hai, uske jo cilia hai, uske jo movement hai, wo involved hai yaha pe. So, that leads to create a gradient of FGF8 towards the left. So, the cilia hai jo mode mein, wo FGF8 ko left side pe move ya uski movement jo hai, wo left side pe promote karte hai. Kaun karta hai? Jo, jo nodes mein jo cilia rehti hai wo. So, indeed, abnormality in cilia related protein result in laterally defect in mice and some human with this defect have abnormal ciliary function. So, this ciliary function ki wajay se decide hota hai, left side first grow karegi, ya left side grow hoga, ya right side. Or jo abnormality pahe gai hai, reds and humans mein, uh, jin ko uh, left or right sided abnormality, that is, us mein jo main key factor hai, wo cilia related, abnormalities in cilia related protein. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.